আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বর্ণ ফুড ফিউশন আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে এক কাপ ময়দা দিয়ে বিশটারও বেশি মিনি সিঙ্গারা তৈরি করা সিঙ্গারাগুলো কিন্তু মিষ্টি সিঙ্গারা নয় ঝালের সিঙ্গারা আপনারা দেখবেন স্কুলের সামনে যে ছোট হোটেলগুলোতে মিনি সিঙ্গারা পাওয়া যায় যেগুলো আমরা ছোটোবেলাতে এক টাকা করে কিনে খেতাম যদিও এখন সেটা এক টাকা দিয়ে পাওয়া যায় না সেই সিঙ্গারাগুলো এভাবেই তৈরি হতো আর খেতেও কিন্তু মাসালা দারুণ ছিল তাহলে চলুন আজকের রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক আমি মিনি সিঙ্গারার জন্য এক কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি এখানে আটা নিলেও কোনো সমস্যা নেই আপনাদের ইচ্ছা মতো নিতে পারেন আর সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন কালো জিরা অবশ্যই কালো জিরা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এতে একটা দারুণ ফ্লেভার আসে আর কালো জিরাটা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন লবণ আর তার সাথে দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ সয়াবিন তেল এ তো সবগুলো উপকরণ দেওয়ার পরে এভাবে ঘষে ঘষে সবটা মিলিয়ে নিচ্ছি একসঙ্গে যখন একদম হয়ে যাবে মিক্সড করা এভাবে যখন চাপ দিয়ে দেখবেন এটা দোলা পেকে যাচ্ছে কি না তখন বুঝবেন হয়ে গেছে এভাবে চেক করে নিয়ে এখন আমি নর্মাল পানি দিয়ে একটা শক্ত ডো তৈরি করে নেব আর ডোটা কিন্তু একদম নরম হওয়া যাবে না কোনো সিঙ্গারার ক্ষেত্রে তাই আমরা অল্প অল্প পানি দিয়ে ডোটা সাবধানে তৈরি করে নিব এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি বারবার অল্প অল্প পানি দিয়ে ডোটা এভাবে তৈরি করে নিচ্ছি এ পর্যায়ে ডোটা আমার হয়ে গেছে এটা রেস্টে রাখা দরকার তাই এটা সুন্দর করে একদম চার পাঁচটা মসৃণ করে এটা আমি ঢেকে রাখব আর এর জন্য আমি একটা নরম আর সুতি কাপড় ব্যবহার করব এই তো এভাবে একটা সুতি কাপড় দিয়ে এটা আমি ঢেকে রাখব ফিরছি কিছু পরে ততক্ষণে আমি আলুটা কেটে নিব আমি একটা ভেজিটেবল পিলার দিয়ে সুন্দর করে আলু খোসাগুলো ছাড়িয়ে নেব একে একে তিনটায় আমি সুন্দর করে খোসা ছাড়িয়ে নাইফ দিয়ে এগুলো স্কোয়ার শেপে কেটে নেব আপনার চাইলে বটি কিংবা নাইফ দিয়ে আলুর খোসাগুলো ছাড়াতে পারেন কোনো সমস্যা নেই পিলার দিয়ে খুব সহজে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এর জন্য এটা আমি ব্যবহার করছি এই তো এইভাবে সবগুলো আলু আমি একে একে খোসাগুলো ছাড়িয়ে নেব একদম পরিষ্কার করে নেব এ তো আমার একটা আলু পরিষ্কার করে শেষ এভাবে সবগুলো আমি কেটে নেব আর স্লাইস করে নিচ্ছি সুন্দর করে আলুগুলো কাটা হয়ে গেলে আমি চুলায় চলে যাচ্ছি আর সেখানে একটা প্যান বসিয়ে কিছু পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে নিলাম তেলটা সামান্য গরম হলে সেখানে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর এটা আমি একদম ব্রাউন কালার করে ভেজে নেব এই তো এটা কিছু সময় নাড়াচাড়া করার পরে এর সঙ্গে এখন সবগুলো উপকরণ অ্যাড করব এখন অ্যাড করছি সামান্য পরিমাণ জিরা জিরাটা ব্যবহার করলে এটার একটা বাড়তি স্বাদ আসে আর আমার তো যে কোনো খাবারে যখন আমি ফোড়ন দিই জিরাটা আমার দিতেই হবে খুব ভালো লাগে এই তো জিরা দেওয়ার পরে সামান্য পরিমাণ সময় আমি এটা ভেজে নিলাম এখন অ্যাড করছি রসুন বাটা আদা বাটা দুইটাই আমি এক টেবিল চামচ করে নিয়েছি সাথে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আর এর পাশে কিন্তু আমি কিন্তু চুলাটা অফ করলে ধীরে ধীরে পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে আসছে আর সাথে দিয়ে দিলাম গুঁড়ো মরিচ আর হলুদ গুঁড়ো এই সবগুলো উপকরণ আমি এখন আলতো হাতে মিনিট খানিক তেলের মাঝে ভেজে নেব আর এতে করে কাঁচা যে মশলাগুলো আমি ব্যবহার করলাম এর একটা যে কাঁচা স্মেল থাকে সেটা আর থাকবে না এই তো মিনিট খানেক এটা আমি ভেজে নেওয়ার পরে সামান্য পানি দিয়ে আবার কষিয়ে নিব সামান্য পানি দিয়ে এটা আবারও দুই তিন মিনিট সুন্দর করে কষিয়ে নিব এতে করে এটার দারুণ একটা ফ্লেভার আসবে এ তো ওইভাবে সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছি যখন একটা সুন্দর স্মেল আসবে তখন আমরা এখানে আলুগুলো অ্যাড করব দিয়ে দিচ্ছি কেটে রাখা সেই আলুগুলো আলুগুলো দিয়ে সুন্দর করে 
সবগুলো একসাথে মিশিয়ে নেছি এখানে আমি শুধুমাত্র দুইটাই সবজি ব্যবহার করছি এখানে দিয়ে দিলাম এক কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি আপনারা চাইলে নানা ধরনের সবজি দিয়েও আপনারা এই সিঙ্গার পুর তৈরি করতে পারেন কারণ হচ্ছে শীতের সময় নানা ধরনের সবজি পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু খেতে ভীষণ টেস্টি আমি শুধুমাত্র দুটো সবজি দিয়ে আজকে সিঙ্গারাটা তৈরি করব এই তো কিছুটা ভেজে নিয়ে পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে মিনিট তিনে সুন্দর করে সিদ্ধ করে নিয়েছি এ তো দেখতে পাচ্ছেন আমার পুরটা কিন্তু একদম সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এখানে যে দু একটা উপকরণ দরকার সেটা আমি দিয়ে দেব পানিটা কিন্তু একদম টেনে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আর এ পর্যায়ে পানিটা টেনে এলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা কাঁচা মরিচ কুচি এটা কিন্তু একটা বাড়তি ফ্লেভার নিয়ে আসবে আর তার সাথে দিয়ে দিব সামান্য পেঁয়াজ কুচি সেটাও কিন্তু অপশনাল আপনারা চাইলে দিতে পারেন নাও দিতে পারেন কিন্তু এটা দিলে স্বাদটা একদম অন্যরকম হয়ে যায় এই তো সবগুলো দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি আমার চ্যানেলে কিন্তু মিষ্টি সিঙ্গারা রেসিপি রয়েছে তাছাড়া নানা ধরনের সবজি বাড়তি আর বেকিং আইটেম তো রয়েছে আপনারা চাইলে ঘুরে আসতে পারেন আর ভিডিওগুলো ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার সাথে থাকবে এই তো আমার পুর রেডি আমি এখন চলে গেলাম আমার সে ডোটা ঢেকে রেখেছিলাম সেটা একদম সেট হয়ে গেছে এটা নিয়ে এখন আমি সুন্দর করে এটা একটু ডোটা কিছু সময় আমি মধ্যে নিব এতে করে সিঙ্গারার শেপ দিতে খুব ভালো হবে আর এই যে শক্ত একটা ভাব এটাও থাকবে না এভাবে কিছু সময় আমি সুন্দর করে চেপে চেপে এটা মধ্যে নিচ্ছি আর আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমি এটা বারবার এদিক সেদিক করে ভাঁজ দিয়ে এটা কিন্তু একটা শেপ দিয়ে দিলাম এতে করে ভিতরে একটা যে পাতলা স্তর তৈরি হয় সেটা হয়ে গেল এখন এটা আমি কিছুটা অংশে ভাগ করব এটা থেকে দুইটা কি চারটা সিঙ্গার তৈরি হবে প্রথমে আমি শুধুমাত্র কয়েকটা টুকরো করে রাখছি এই তো সবগুলো আমি স্লাইস করে রাখলাম এটা আমি এখন ঢেকে রাখব পরবর্তীতে এখান থেকে আমি কেটে নিয়ে নিয়ে সিঙ্গার তৈরি করব আর এটা ঠিকই অবশ্যই রাখবেন এতে করে কিন্তু ড্রাই হয়ে যাবে না আমি একটা ডো নিয়েছি আর সেটা আমি সুন্দর করে চার পাঁচটা ঘুরিয়ে ঘুরে সিঙ্গারের একটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি এই তো আমি এটা বেলে আপনারা দেখে নেবেন যে কিভাবে সিঙ্গার ডিজাইনের জন্য আমি প্রথমে রুটিটা তৈরি করছি রুটিটা কিন্তু একটু লম্বাটে হবে কারণ এটা মাছ বড় কাটবো আর এই যে একটা রুটি এটা থেকে দুইটা সিঙ্গার তৈরি হবে আমি একটা নাইফ দিয়ে মাছ বড়াবর কেটে নিলাম আর এটা এখন আমি শেপ দিয়ে দেখে দিচ্ছি কিভাবে আপনারা শেপ দেবেন একদম হোটেল এটির স্টাইলে যে সিঙ্গারগুলো ওনারা তৈরি করে সেইভাবে তৈরি করে দেখিয়ে দেবো আমি একটা রুটি নিলাম দেখতে পাচ্ছেন আমি এক পাশে পানি দিয়ে এটা একটা আঠার মতো কাজ করবে এক পারে আমি সুন্দর করে জয়েন করে দিলাম এখন একটা পকেট তৈরি হয়ে গেল এই পকেটে এখন আমি পুরটা দেব এই তো পুরটা দিয়ে চার পাঁচটাতে পানি দিয়ে আবারও আঠার মতো একটা তৈরি করে নেবেন এক পাশে মাথা নিয়ে এসে অন্য পাশে জয়েন করে দেবেন তারপরে যে অংশটা থাকবে অপর পানিতে নিয়ে গিয়ে এই তো সেট করে দিলে হয়ে যাচ্ছে সুন্দর হোটেলের স্টাইলে সিঙ্গারাটা আমি বোঝানোর সুবিধার্থে আর একটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথম মাথায় আমি পানি দিয়ে সিলের ব্যবস্থা করে নিলাম পানি দিয়ে এটা একটা সিল হয়ে গেল পকেটটা তৈরি করার পর আমি সেখানে পুরটা দিয়ে দিলাম আর পুরটা দিয়ে যে অংশটা খালি থাকছে সেখানে আবার আঠার মতো কাজ করার জন্য পানি দিয়ে নিলাম এক প্রান্ত অন্য প্রান্ততে এভাবে লাগিয়ে দিব আর অপর প্রান্ত আবার এনে এভাবে জয়েন করে দেব এই তো এভাবে সিঙ্গারাগুলো তৈরি হয়ে যাবে ফিরছি সবগুলো সিঙ্গারা হওয়ার পর এটা আমি দশ থেকে পনেরো মিনিট পর ভেজে নিব চুলায় একদম পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করেছি এবং তারপর একে একে সিঙ্গারাগুলো দিয়ে দিচ্ছি 
অবশ্য একদম বেশি গরম কিংবা নরমাল থাকা যাবে না একটা মোটামুটি যখন সহনীয় একটা তেল গরম হবে হাতে দেয়া যাবে না কিংবা খুব গরম নয় এমন অবস্থায় সিঙ্গারগুলো দিবেন আর এর অতিরিক্ত যদি গরম হয় তাহলে কিন্তু সিঙ্গারাকে একদম একটা ফুসকা ফুসকা হয়ে যায় এতে সিঙ্গারাটা দেখতে ভালো লাগে না আর খুব ক্রিসপিও হয় না এ তো দেখতে পাচ্ছেন আমার মিনি সিঙ্গারাগুলো দুই থেকে তিন মিনিট আমি পাশপাশ করে একদম সুন্দর করে ভেজে নিলাম খেতে মার্শালো দারুণ হয়েছিল আর ক্রিসপিও হয়েছিল অনেক আর এক কথায় মিনি সিঙ্গারাগুলো কিন্তু দেখতে অনেক কিউট হয় এই তো দেখতে পাচ্ছেন এভাবে যদি আমার রেসিপিটা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে আপনারা বাসায় তৈরি করেন মার্শাল্লাহ নো ফেল রেসিপি অবশ্যই আপনাদের মিনি সিঙ্গারাগুলো খেতে দারুণ হবে তাহলে ফিরছি আবার আসবো নতুন কোন রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ